Bienvenidos a Desvenado Noticias, gracias por conectarse en esta noche. Hoy vamos a hablar de la Vía Láctea, pero ahora le toca al sur. Hace más o menos una o dos semanas hablamos de la Vía Láctea en Mesoamérica. Y obviamente la conocemos como Vía Láctea porque es el nombre que se le ha dado del paradigma griego. ¿no? Nos devolveremos al artículo que mencionamos en aquel momento para tener un poco de referencia, porque el origen del nombre evoca leche, ¿no? Era esta pintura o esta leyenda, no la vamos a leer, pero era de un bebé que no era hijo de la diosa que se representa acá, ¿no? Y que entonces en esa escena lo que hace la mamá cuando amamanta el, el bebé es que empieza a, a, así a repartir o se sale la leche y de ahí vienen los términos, ¿no? Habíamos hablado acá que la Vía Láctea es un haz de luz que atraviesa el cielo, un grupo de estrellas muy distantes. La palabra galaxia proviene del latín galaxias, que a su vez proviene del griego, bueno ahí está escrito, galaxias, que significa leche. Entonces, la misma palabra galaxia, la que la ciencia oficial ha impuesto a que pensemos que es un montón de gases o estrellas, cuerpos celestes, ahí es la programación de verlos de una manera física, ¿no? Y que somos una nada más, pero realmente la palabra galaxia significa leche. Entonces, se toma ahí como para poder darle significado, ¿no? Y bueno, entonces hablamos del asunto de la Vía Láctea Mesoamericana. Yo queríamos irnos a lo del sur, ¿no? O sea, porque tenemos el punto de vista del norte contra lo que vemos en el sur, ¿no? Entonces, por acá nos encontramos este artículo, El Gran Camino Inca, construyendo un imperio. Sabemos que tenemos como referencia a los Inca, ¿no? Pero se sabe que hay culturas pre-incas, ¿no? Y que probablemente ellos, los que conocemos como Inca, toman del pasado, ¿no? Así como pasó en Mesoamérica también. Entonces, dice por acá, ancestros de los Inca, no, muchos tiempos antes de que los Incas reinasen, hubo en aquellas partes hombres a manera de gigantes, aquí te están diciendo que hay gigantes, ¿no? Tan crecidos como lo mostraban las figuras que estaban esculpidas en las piedras, ¿no? Esto fue de un cronista Pedro de Ciesa de León, cronista del Perú, 1553. Entonces, es interesante de dónde proviene esto. Ahora, hay un montón de personificación, un montón de imágenes, las estrellas, las constelaciones, en este caso la Vía Láctea, y en este caso el nombre que se le da, que es Mayu, se le encuentran figuras que representan quizá animales de la Tierra, de donde se estaban mirando y, de, y desde donde se le dan los nombres, ¿no? Entonces, por acá dice Vía Láctea, hay una... Este sección que habla de la Vía Láctea y todas las formas que se ven. Entonces, vamos a empezar así. Dice historias de la creación. Mayu, río, la Vía Láctea Andina. En la región andina se creía que la Vía Láctea, acuérdémonos, Vía Láctea, según la, la leyenda que leímos para la Mesoamericana y hicimos un repaso pequeño de esa señora, ya se las pongo otra vez. De aquí viene ese nombre, ¿no? De, de, esta, de esta imagen que es de esa Vía Láctea. Bueno, dice por acá, volvamos... En la región andina se creía que la Vía Láctea era un río. No hay relación con leche para nada. El mayo, fuente de toda el agua de la tierra. Para los Inca la tierra y el cielo están conectados. Si hacemos una pausa, parece que aceptaban una dualidad. La dualidad del cielo y la tierra. Una dualidad que hemos hablado en otros videos, ¿no? Donde tenemos que separarlos, pero no por eso este, lo, el uno me define el otro o el otro me define el otro. Pero están conectados conectados de alguna manera y hay que hacer la separación, ¿no? El río Mayo es un espejo de él, y acá está la palabra en ¿será quechua? No sé. Japañán. Ahí me corrigen los amigos de, del sur. Sí, es lengua quechua, acá está, lengua quechua. Ambos son sagrados, o sea, de cielo y tierra, están vivos y forman parte de un todo, una dualidad. Muchas culturas observan figuras en los grupos de estrellas o constelaciones, eso lo sabemos, ¿no? Que se ven en los cielos un grupo de estrellas y le tenés que dar una personificación como para crear una, una, una cultura, ¿no? Este, una tradición oral quizá, para contar la historia. Entonces que el cielo como que cuenta la historia, ¿no? Los Inca a menudo divisaban o divisaban sus constelaciones en los espacios oscuros entre las estrellas. Eso es muy interesante. Quizá los, los puntos de las estrellas no les interesaban tanto como los espacios entre ellas. Conocidos como Yanapuyu, nubes oscuras. En estas nubes oscuras ellos veían animales y otros elementos de la vida cotidiana. ¿Puedes hallar las constelaciones Inca en esta pintura? Bueno, ahí está. Nos dan, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis diferentes. Leemos ahí la descripción. Entonces, el primero es Michek, pastor. Vean la forma que logran ver en las sombras negras, ¿no? Ahí está esta forma. Dice por acá, Michek, pastor. Muchos dicen que el pastor es una mujer. Dado que en las comunidades andinas las mujeres son las dueñas de los rebaños, mientras que los hombres los cuidan. 
este pastor extiende sus brazos hacia las llamas y sus piernas están cerca de las garras del zorro, de otra figura que está por acá, ¿no? ¿Cómo dividían ellos ahí la Vía Láctea, esas zonas oscuras, no? El pastor, el zorro está acá abajo. Bueno, esa es el pastor, ¿no? Sigue ahora a Tok, que es el zorro. Vean cómo cambia ahí. Ahí estaba el pastor y ahora parte de eso es el zorro. A Tok, zorro. El zorro se encuentra en los pies de la llama como si la estuviera persiguiendo. Mira con atención, la llama celestial pareciera estar pateando el zorro. El sol pasa por esta constelación en diciembre, la época en que nacen las crías del zorro. Y qué interesante la conexión, la conexión a tierra. O sea, cuando ven el sol pasar por ese espacio en diciembre, es cuando nacen las crías del zorro. Esto de la astronomía inca ya la hemos tocado en el canal, pero la última vez que publicamos video fue en diciembre de 2022, toda la colección de la astronomía inca. Y ven esta parte donde este científico Sullivan habla un poco de ese momento de la Vía Láctea con el zorro. ¿Qué terrible acontecimiento hizo que los astrónomos andinos se fijasen en el cielo? La clave está en la gran importancia de la Vía Láctea como un camino hacia el mundo de los muertos y los dioses. Y esto es lo que pasó. En el solsticio de junio del 650 después de Cristo, la Vía Láctea no estaba ya en el horizonte cuando salía el sol. Eso significaba que las puertas a la tierra de los dioses se habían cerrado. Ahora, hacemos una pausa ahí también. Es interesante, la Vía Láctea se va a mover con la esfera celeste y hay un desfase. O sea, esta narrativa de que el sol pasaba en algún momento probablemente ya no se pueda medir así porque ha habido un movimiento. Y vamos a hacer una demostración con Stellarium, pero en aquel momento para los incas era muy importante que en la figura del animal algo pasaba con el sol, que es lo que queríamos ejemplificar. Y acá nos están diciendo que el sol pasa por esta constelación en diciembre. Bueno, vamos a ver si es que pasa ahora en el 2023, ¿no? Puede ser que haya una mini variación. Vámonos con el siguiente, dice. Vamos a ver si lo decimos bien. Dice, ojo de la llama con cría de llama. Esta fue la constelación inca más importante. Las estrellas brillantes alfa y beta, centauri, son los ojos de las llamas, fácilmente distinguibles en noviembre, cuando la constelación se eleva. Esta constelación consta de dos llamas, la madre y la cría amamantando debajo de la madre. Vámonos con la siguiente, YouTube. Tinamú, que es ese pedacito que está ahí. El Tinamú es un ave de la familia de las perdices. En el cielo inca, esta constelación con forma de cometa parece estar persiguiendo a la constelación del sapo. Los timanúes, Tinamúes se alimentan de pequeñas ranas y lagartijas. Aparece en el cielo en octubre y se observa hasta julio. Su desaparición marca el final de la cosecha de papas. Y luego... Hampatú, sapo. El sapo era un animal muy importante para los Inca. Ellos creían que cuando más croaban los sapos, más probable era que lloviera. La aparición del sapo en el cielo indicaba que había llegado el momento de sembrar. Y aquí vemos una conexión cielo-tierra, ¿no? Con el sapo, con la lluvia, probablemente mucha conexión con la agricultura, ¿no? Y tenemos después Macawai, serpiente. La serpiente para ellos, ahí está. Dice la descripción. Se decía que Macawai controlaba a todas las serpientes de la tierra, esta constelación emerge en agosto. Vean la relación tiempo, te hablan de agosto, de noviembre, de diciembre, constelaciones, en alguna posición, eso resuena muchísimo, ¿no? Con otras culturas, y acá en el sur, pues, tenía mucha estrecha relación con el tiempo y lo que estaban haciendo, ¿no? Que es la lluvia, la agricultura, ¿no? Observándose primero la cabeza, comienza a ocultarse en febrero, la cual coincide con la actividad de las verdaderas serpientes en los Andes, febrero. Entonces viene como de, de agosto a febrero y ya lo ven en otra posición, ¿no? Entonces, esas serían el pastor, el zorro, el ojo de la llama con cría de llama, Yutu Tinamú, el sapo y la serpiente. Muy interesante esto de los incas, ¿no? Y volvemos acá, para ellos se la había láctea era un río, ¿no? una conexión del cielo con la tierra entonces por acá les mostramos esta otra también las más importantes así como ven la Vía Láctea ahí la pregunta que hicimos incluso en la Vía Láctea de Mesoamérica es ¿contaminación lumínica 
es un factor ahora de no poder apreciar estas siluetas, ¿no? De partes oscuras de la Vía Láctea como para reconocer lo que ellos dicen, ¿no? Sería interesantísimo saber si en el sur se ve un poco, hay tal vez menos contaminación lumínica o si hay más, cuesta verlas, ¿no? Pero eso es muy interesante. Entonces vamos a pasarnos a lo que es Stellarium. Primero que todo, obviamente estamos usando el Wikipedia, pero como referencia, ¿no? Según la narrativa oficial, dice que el Imperio Incaico viene acá, de estos años, 1438-1533, ¿no? Entonces, me fui al año, como pueden ver acá, ahí está Cusco, Perú, por acá tengo la fecha 1439, más o menos la fecha que nos da la narrativa oficial. Ahora, estamos hablando de los Inca, muy posible que hubo culturas pre-Incas, ¿no? Estamos más o menos a las 7 de la noche. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la Vía Láctea en en el sur, ahora tenemos esto acá vamos a ponerla hacia el norte que es donde se ve todo ahí, viendo hacia el norte porque en el sur ven la luna donde está, vamos a hacer un paso acá día por día para que vean cómo se va haciendo el arco de este a oeste ¿no? entonces viene el día vean cómo se oculta ahí la ahí viene el sol, voy a quitarle acá eh, lo que le hago para que Ahí está. ¿Qué es lo de la atmósfera, me parece? Ok. Entonces ven que el día viene, el sol aparece, hace su... Viene la noche. Ya está. Entonces voy a, de hecho, voy a irme para acá para poder ver el este con el oeste. Para poder ese arco del sol. Ven, ahí está. Pero ven que la Vía Láctea no está exactamente hacia el norte, donde se ve el, la eclíptica y los árboles solares y lunares, ¿no? O sea, la estás viendo como un pedacito ahí. Entonces, en, en el sur, tenés que correrte un poquitito a este lado, hacia el suroeste. Para, vamos a ver si es el suroeste. Voy a irme a la noche. Ahí está. Entonces, tenemos que los arcos se dan acá, ¿no? De este a oeste, pero tenés que correrte un tantito como para poder verla así. Como si fuera otro arco, la, la Vía Láctea, como hacia tu oeste. Ven el oeste y con tu norte a tu mano derecha, ¿no? Entonces, en la noche, vamos a irnos como... Ahí está, el sol se está... Tenemos esta opción para que ustedes vean que... Se la quitamos así, ¿no? Entonces, vemos que llega la noche. Ahí está. Se oculta el sol, un 23 de agosto. Entonces, en la noche, una noche de agosto, vean cómo se abre ahí la esa Vía Láctea, ¿no? Estamos hablando del año 1439, ¿no? Ahora voy a irme, entonces, cercano al equinoccio, ahí viene la, el sol se oculta, y vean el movimiento que hace la Vía Láctea durante esa noche, ¿no? Ahora, vamos a irnos, esto es el equinoccio, voy a irme a junio, porque en junio es el solsticio de invierno para el sur, ¿no? A ver cuánto se abre esta Vía Láctea en este año, 1439, ¿no? Ahí el sol se va ocultando. Vean como el tipo de, de abertura que hace, ¿no? Ok. Un 21 de junio, la Vía Láctea haría esto. Se viene, se mueve. Y la parte más... Ahí está. Ahí la vemos. 2 de la mañana, 3, 4, y después ya viene el amanecer. ¿Ven ahí? Ahí está. Ven. Entonces, de referencia para los que están en el sur, o sea, tenés el norte, que es donde vas a ver los arcos del sol y de la luna, pero te mueves un tantito hacia el oeste y vas a ver esta dinámica con la Vía Láctea. Ahora, hagamos la comparación, 1439, ¿no? Voy a irme al año 2023 a ver cuánto ha variado esto, ¿no? Ahí me fui al 2023, un 21 de junio. Y parece incluso que ha cambiado, ¿no? Hasta en las formas. Y le quité incluso lo de... Ahí está, lo, la parte atmosférica, ¿no? Vamos a ver, se ve, yo la veo menos intensa. Vayámonos otra vez al 1439. 
Pisa tantito, ¿no? Perdón, ahí. Ahí está. Ven. Entonces, esa es la Vía Láctea en el sur, lo que veían los Incas. Ahí se va ocultando. De hecho, estábamos buscando por fotos con cámara de una Vía Láctea tomada con efecto, obviamente, desde Machu Picchu y casi no hay. Creo que no hay mucho interés de hacer ese tipo de fotografía y las que encontramos es la que pusimos en nuestra miniatura, ¿no? Pero ahí está. Ahora, vayámonos a un solsticio de verano donde la noche es más corta, ¿no? Entonces vamos a irnos a diciembre 22, 21 quizá. Y vamos a poner aquí la opción del, del sol para saber que... Ahí está, el sol llega... Permítanme acá, ok. El sol llega, se oculta, llega la noche, 1439, salen las estrellas, voy a quitar la parte atmosférica, o, ajá, y después acá, ya por una vez que el sol pasa por ahí, vamos a ver qué tan corto, esto es, casi no se ve, de hecho, si vamos acá, no es tan, tal vez en la madrugada como que vuelve a salir, ¿no? Ahí está que vendría a ser como en el sureste ven ahí donde sale el sol, pegado el sol, ok entonces, lo que vimos de Sullivan el video que les mostramos de ese científico creo que el sol se acerca, vamos a ver de hecho voy a ponerle la, la eclíptica se la quité como para esta demostración, pero para saber cuál es el recorrido del sol, entonces el sol y la vía láctea se cruza en el sur, de alguna manera ahí está, y creo que los incas le prestaban mucha atención a este amanecer entonces Claro, ahí se ve. Y eso es en el verano, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Entonces, la eclíptica pasa por la Vía Láctea. O pasaba. Vamos a hacer la comparación ahora del 2023. No es tanto. Ya se fue como para arriba, ¿ven? Entonces, el amanecer. De hecho, vamos aquí sin la parte atmosférica. Vamos a irnos un poco más al oscuro. Ese es como se vería, digamos, amanecermente. Y pues no se ve, ¿no? Tanto. Ahora vayámonos al 1439. Acá estamos. Una de la mañana, dos de la mañana. Seguimos por acá. Cuatro. Ya al amanecer. Ellos tienen que ver este amanecer. Pero bueno, interesante. O sea, le estoy poniendo la opción al software. Y no me lo muestra. Ahora... ¿Qué hacía que los incas sí pudieran ver eso? Ahí le estoy poniendo la opción de quitar la interferencia atmosférica, ¿no? Con el software que me lo está permitiendo. Ahora, los incas podían ver esto. No había tanta contaminación atmosférica, quizá. Pero bueno, 1439, un amanecer, solsticio de verano para el sur. 4 de la mañana, más o menos, vean. Ahí está. El sol no ha salido, pero el sol está por debajo Ahora vamos a ver cuántos días antes, antes, como más atrás en el tiempo, vean. Soy en el 18 de diciembre, 17. Entonces va a haber un día, o van a haber días, donde el sol va a ser un amanecer cruzando esas figuras en la Vía Láctea. Entonces, para los incas, vean, ahí estamos, el 6 de diciembre. Muy importante este paso. Y ya ven que lo que leímos hablaban de noviembre, diciembre. Dice por acá que el sol pasa por esta constelación en diciembre lo estamos corroborando, la época en que nacen las crías de zorro, entonces la gente de Sudamérica puede confirmar eso ¿no? que al parecer las crías de zorro nacen en diciembre y de ahí que le ponen a esta parte de la vía láctea la constelación del zorro, entonces cuando vamos a Stellarium estamos dándonos cuenta que noviembre, tal vez ha variado bastante pero si lo movemos a diciembre, sí pasa Vean, a como nos acercamos a diciembre por ahí del 5 o 6 en un amanecer, los incas veían esto. O ahí en el sur, ¿no? Estamos hablando desde Cusco. En un amanecer veían la... La Vía Láctea, Mayu, que es el río, lo que une el cielo con la tierra, su dualidad, ¿no? Y en ese amanecer veían cosas así, ¿no? En un diciembre. Ahora, vamos a ver cuánto variado. Estoy tomando esta fecha, 10 de diciembre verano en el sur vamos a ver el 2023 cuánto variado bastante entonces vamos a ya no aplica tanto 
ven lo, lo que se ha desfasado, me tengo que ir un poco más como al, a enero. Entonces, en 500 años sí se ha desfasado la Vía Láctea de esa salida del Sol, ¿no? Entonces, ahí ya estamos en enero. Esto habla muchísimo de lo que hemos hablado de la precesión de equinoccios, ¿no? La esfera celeste con las estrellas se mueve más rápido que el Sol. Entonces, hay un desfase. Y acordémonos que aquí es la salida. Vamos a hacer la eclíptica así, ¿no? Entonces, el Sol se rezaga porque las estrellas se mueven más rápido. Entonces tiene sentido que las estrellas se han adelantado y el sol se queda rezagado, ¿no? Pero esto que los incas describían, incluso este dato de la página que leímos, nos hablan de diciembre, pero ya se ha desfasado a enero, ¿no? O sea, en 500 años sí vemos un desfase de fechas, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Ahora vamos a ver el comportamiento de... Ahora, desde el oeste, 1439 otra vez. Vayámonos al, a junio a ver cuánto cambia esto en la salida del sol. Vamos a hacer la salida acá. Al invierno austral, ¿no? Vamos a ver aquí en junio, al 20 tanto, más o menos 20. Vamos a ver si hay algún cambio en la salida del sol con la Vía Láctea. No mucho, no se ve. A esta se ve una marquita, pero nada más. Entonces, lo que estamos descubriendo es que en el verano del de hemisferio sur o la visual sur, de la esfera celeste, que vendría a ser diciembre. En aquel momento era diciembre, aquí tenemos el sol muy cercano o cruzando la Vía Láctea y los datos que tenemos ahorita es que diciembre, ¿no? en 1439, era muy importante, por ahí del solsticio quizá, donde se veía ese tipo de paso, no digamos, tal vez finales de noviembre el sol salía por encima de la Vía Láctea todo diciembre veían ese paso del sol por la Vía Láctea y una vez que se llegaba al, so al solsticio ya el sol salía por debajo de la Vía Láctea, ¿no? Y en ese diciembre eran las crías de los zorros. De ahí la forma del zorro ahí, ¿no? Pero si lo comparamos a 2023 hay un desfase y ya no es diciembre. Ven acá el desfase, me fui a 2023, voy a irme por acá. Ahora, esto empieza más o menos por ahí del 11 de diciembre y el sol termina pasando la Vía Láctea hasta enero ¿no? entonces para que quede eso claro la Vía Láctea es parte de la esfera celeste las estrellas se mueven más rápido por el asunto de la precisión de equinoccios se desfasa y si comparamos lo que nos contaban de hace 500 años ahora hay que aplicarlo pero en diferentes fechas ¿no? como pueden ver acá esto es el hemisferio sur voy a hacer un cambio rápidamente a México, donde estaban los mayas, ¿no? El norte. Ahora en el norte me devuelvo y pongo mi vista hacia el sur, ¿no? Ahora vamos a hacer un chequeo aquí rápidamente porque ya hemos hablado que los mayas, ver cuando dice la narrativa oficial, los mayas, estamos hablando del año, quizás similar, terminaron en 1697, entonces pongamos 1500, ¿no? Voy a irme al año 1500, ahí está 1500, habíamos hablado de la, por ahí de que se pone de pie la serpiente, ¿se acuerdan? De la parte de la Vía Láctea en Mesoamérica, ¿no? Ahí está como en, en marzo, pero si nos vamos a... Vamos a irnos por ahí de diciembre quizá, al solsticio de invierno en el norte, 21. Ahí está. Quizá, vamos a ver aquí. Aquí se ve como que no hay mucho, ¿no? Pero bueno, 21. Es la madrugada. Vamos a ver acá. Me estoy devolviendo en el tiempo para atrás. Bueno, el sol también sale ahí, ¿no? Por ahí se ve la Vía Láctea. Entonces, habíamos hablado que... Que como que se pone... Se levanta, llega la noche. Y por ahí, de las 11 de la noche, la serpiente se pone de pie. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Se hablaba de acostada y después se ponía de pie, ¿no? Ahora vamos a ver cuánto varía esto. Si lo ponemos un poco más antes, voy a poner 1400 a ver, ahí está ahí está, voy a irme para lo que es noviembre a ver si hay algún cambio, pero ven que el, el fenómeno de la Vía Láctea es diferente en el norte, ¿no? ahí como que se pone de como que está con el horizonte ¿no? Voy a hacer, vamos a acercar ahí el sol obviamente está vamos a ponerlo acá 
voy a devolverme para que no salga el sol, pero vean cómo está acostada sobre el horizonte. Ese era el fenómeno que se hablaba de la Vía Láctea en el norte, ¿no? Pero si me voy al 2023, en esta fecha, por ejemplo, vean el cambio que hay. 2023 tiene que... Ahí está en diciembre. Vean qué interesante lo que estamos viendo. 2023, antes de que el sol salga, que se ve sobre el horizonte. Ahora hagamos un cambio al 1400, a ver, un poco más por encima. Ven ahí. Ahí está la Vía Láctea. Un 27 de diciembre de 1400, 5 de la mañana, casi 6 antes del amanecer. Amanece un poco más tarde por estar, por, por estar en el asunto del invierno, ¿no? Ahora, una comparación más al 2023, quizá un poco más cerca del sol o de la salida del sol, ¿no? Ahí está, 6 de la mañana. Pero sí, hay un pequeño desajuste y quizá la Vía Láctea sale un poquito más para arriba. Entonces, esto de la Vía Láctea eran marcas... En el momento, como es sideral, y decimos sideral porque son las estrellas las que se mueven, el sol sigue su rumbo. En aquel momento marcaron tiempos y lo medían muy específicamente los incas, y en este caso los mesoamericanos, ¿no? Y acabamos de ver con los incas, volvamos a Cusco y así vamos cerrando este directo. Esta salida del sol es lo que los incas, o por lo menos lo que nos dicen las escrituras incas, ¿no? Y pues ha variado bastante por el asunto de la precesión de equinoccios o el desfase de estrellas que hemos hablado versus el recorrido del sol. Entonces queremos hacer una demostración para que ustedes vean que esto de la Vía Láctea eran marcas en el tiempo, eran marcas que tenían una conexión del cielo con la tierra topocéntrica de esa latitud donde ellos estaban, por eso le dieron formas de animales, por eso venimos acá, tenían una gran conexión con ellos en esa latitud, en esa área del mundo, no es el paradigma griego, no es el paradigma de otra cultura, era su propio paradigma. O sea, cómo entendían ellos el cielo y cómo les marcaba ellos los tiempos, ¿no? Ahí tenemos al pastor, al zorro, a la llama, al yutu, tinamú, al sapo y a la serpiente. Y en esta parte, el sol pasaba, la eclíptica pasa por ahí y en diciembre era muy importante para ellos marcar esos tiempos o la vía láctea les marcaba esos tiempos, ¿no? Queríamos entrar a esta, también que les mostramos, que lo dibuja muy bien. Estas formas tenían conexión cielo-tierra en la latitud donde la veían y pues le dieron sus significados y pues queríamos mostrarles un poco de eso acá en el canal en esta noche. Así es que muchísimas gracias a los que se conectaron hoy. Si llegaste a este video y lo estás viendo en diferido también, muchísimas gracias. Si nos querés apoyar con un like, compartiendo el video, comentando, de hecho comentando nos ayuda muchísimo, te lo agradeceremos muchísimo. Y muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Buenas noches.